Excuse me, sir. May I? Yes. In the English literature, for some reason. English literature. Okay. You can have another. Palakarna. Palakarna. Very good. Mother Pereba. Very good. Okay. 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 Very good. You can have a little bit of a person. Information technology. Oh, Manda Kosa Manda, where the university in the Susan? Kusan. Cochin University. Very good, very good. The Palakar in the Novetno, Cochin University. In the Iron East Avenue, Mingane, Mansidae. Senior Pamidae. Senior. Okay. Senior year, we can make no course of Chaydadano, or just a Pariya Patadano. Then psychology course of Chaydadano, we take a senior over. Okay, psychology. Okay, okay, okay. Uh, MS psychology, okay. B. BS psychology, okay, okay. Anyway, and then uh, one of the Sandosh on that. One of the Kairim on the Manisha Kanda on that. One plus two Kardinetano B Tech like a poya there, although Polytechnic Kardinetano B Tech. Polytechnic Whatever put team in the ball of one million, the lateral and record in the total put you one million, one of the jail. Okay, doesn't matter. Information technology learn a chain of the other part of the Pusat. If for Jody, chain of the working media production. Media production. Media production, ITM, yes, related on an angular. Okay, I English English media English media English Opinion Page number Yambati R. Yambati R. Page number Yambati R. Yes. Kritia. Diploma in Creative Writing. Yes. Diploma in Creative Writing in English. DCE Yamana Program in the Pit. Igno Adil E. Kurkuna. Sadhana number of traditional university for another course on the Pariva, but she ignored for another program in the Pariva. E. DC program in R courses, other number not in version for a young papers. A little course code in the line of the Turkey Pariva. It's suppose the DC one card. Unoko in the other DC one compulsory code in the compulsory principles of writing. General principles of writing. Very good. Adhane, unna, uh, churikke namal paraygi yaane DCE1. Examination of the namal apply the yebo, call at the day. Namal yinna nae itti full item namal eredha yinna dhidja. Adhane, uvare churikke DCE1, DCE6. Oro paper ne yaane namal course yinna ikuna kodu kodu. The DC is a very important course. The course is a very important course. The course is a very 
കഴിയില്ല കഴിഞ്ഞോളണമെന്നും ഇല്ല നമുക്ക് നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മതി അതിന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റഡി മിനിമം ഡ്യൂറേഷൻ വൺ ഇയർ ആൻഡ് മാക്സിമം ഡ്യൂറേഷൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ വൺ ഇയർ നോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ കോഴ്സ് പീരീഡ് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ആറ് പേപ്പറില് അഞ്ച് പേപ്പറിന് നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതണം ആ ആറാമത്തെ പേപ്പർ ഏതാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരാം ഈ അഞ്ച് പേപ്പറിന് റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനെ ഇങ്ങനോ പറയുന്ന ടേം ടി ഇ ഇ എന്നാണ് ടേം എന്റെ ഇവാലുവേഷൻ ആറാമത്തത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഇതിനോ ചില പ്രത്യേകതയുള്ള കോഴ്സസിന് പ്രോഗ്രാംസിന് നല്ല ഇന്റേൺഷിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് നല്ല പ്രോജക്റ്റുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫീൽഡ് ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് നൽകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ വിശദീകരിച്ച് തരാം ഞാൻ അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഡി സി എയുടെ പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞു നമുക്കത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇതിനാകെ കോഴ്സ് ഫീ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയെ വരുന്നുള്ളൂ അതിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ കോഴ്സ് ഫീ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് കോഴ്സ് ഫീ അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊല്ലം മുതൽ നാല് കൊല്ലം വരെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ അഞ്ച് പേപ്പറും എഴുതുന്നു അഞ്ചെണ്ണം എഴുതിയിട്ട് സപ്പോസ് പലരും പല തിരക്കിലായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു പേപ്പർ കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേപ്പർ കിട്ടിയില്ല എന്ന് കരുതുക അത് ഈ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷ എഴുതി കൃത്യം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം ദിവസത്തിലെ റിസൾട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒന്നര മാസം രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ റിസൾട്ട് വരുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആറാമത്തെ മാസത്തിൽ അഥവാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ ജൂലൈ സെഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതിന്റെ പരീക്ഷ ഉണ്ടാവുക ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് പരീക്ഷ അടുത്ത വർഷം ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വല്ല പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടാൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് അടുത്ത ആറാമത്തെ മാസത്തിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് പേപ്പർ എഴുതാവുന്നതാണ് ആ രണ്ട് പേപ്പറിലും ഒരെണ്ണം കിട്ടിയില്ല എന്ന് കരുത് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത ആറാം മാസത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ചിലപ്പോ ഒരു ഒരു കൊല്ലം തന്നെ നമ്മളത് ചെയ്തില്ല എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അടുത്ത കൊല്ലം നമുക്ക് അത് ജൂണിൽ ചെയ്യാം പരീക്ഷ എഴുതാം അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഗതിയിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇഗ്നോയുടെ പരീക്ഷ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ജൂൺ ഡിസംബർ എന്നീ രണ്ട് ബാച്ചിൽ രണ്ട് സെമസ്റ്ററിലാണ് പരീക്ഷ എഴുതാവുക പക്ഷെ നിങ്ങളുടേത് ആനുവൽ കോഴ്സ് ആണ് ഇയർലി കോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ആണ് ആ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു കൊല്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കൊല്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത കൊല്ലത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതാം ആ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആദ്യത്തെ ആ സെഷനിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ആറാം മാസം മുതൽ പരീക്ഷ എഴുതാം ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ഹോൾ പീരീഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി സെമസ്റ്റർ വൈസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഞാൻ ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റി ഡീപ്പായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം വളരെ കൂടുതലായിട്ടല്ല അതില് രണ്ട് പേപ്പർ കമ്പൾസറി പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡി സി ഇ വൺ അത് നാല് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഡി സി ഇ സിക്സ് നാല് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നോ നിങ്ങൾ ഈ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുത്ത ഈ ഫീസ് കൊടുത്ത് ഓൺലൈനില് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഡി സി ഇയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി എങ്കിൽ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റലില് അയച്ചു തരും ആ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്നതിനോട് പോലെ തന്നെ ദൂരദർശൻ പോലെ ഗ്യാൻ ദർശൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്ഷേപണ പരിപാടി യെസ് 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 അപ്പോ ഇത് സാറ്റലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൂരദർശൻ പോലെ ഗ്യാൻ ദർശൻ ആ ഗ്യാൻ ദർശൻ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ചാനൽ സൺ നെക്സ്റ്റില് അതുപോലെ മറ്റുള്ളതിലെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ തന്നെ കാണാവുന്നതാണ് അത് കൂടാതെ ആകാശവാണി പോലെ ഗ്യാൻ
ഒരു സ്റ്റഡി സെന്ററില് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പാലക്കാട് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പാലക്കാടിൽ വടക്കഞ്ചേരി സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ ദാറുൽ ഹുദ വടക്കഞ്ചേരി സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ ഡി സി ഇ കോഴ്സ് അവിടെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടുത്തെ ലൈബ്രറി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അവിടെ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുള്ള ഫാക്കൾട്ടീസ് അതിനെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ വീഡിയോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചില റിലേറ്റഡ് കൊളാബറേറ്റഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ തരത്തില് ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ നടത്താം അത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കുറച്ച് നമ്മളൊന്ന് എൻട്രി ചാവുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഓക്കെ ഇതില് ഡി സി ഇ വൺ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് അതില് പ്രോസ്പെക്ടസിൽ അത്ര വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞു തരാം ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗിൽ മൊത്തം നമുക്ക് നാല് ബ്ലോക്ക് ആണ് ഉള്ളത് നാല് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കോഴ്സ് കോഡ് ഡി സി ഇ വൺ എന്നുള്ളതിന് നാല് സെറ്റ് ബുക്ക് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ബ്ലോക്കില് ഫണ്ടമെന്റൽ നോംസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അതിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഹൗ ടു ആർച്ചീവ് ലൂസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡയറക്ട്നെസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓതന്റിസിറ്റി ആൻഡ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഒഥോറിയൽ വോയിസ് തുടങ്ങിയ ആ ഒരു മേഖലയിലാണ് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ടുവില് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ജെനസിസ് ആൻഡ് ജെനസിസ് ഓഫ് തീം പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് ബിൽഡിംഗ് എ ക്ലൈമാക്സ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എൻഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ ബ്ലോക്കില് ഡ്രമറ്റൈസേഷൻസ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശയം സത്യത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കോഴ്സ് ഡിസൈനിങ് ആണ് ഇതില് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എം എ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ജേർണലിസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കുട്ടികളുടെ ലെവലിലും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോ ഓവർ എന്നായി തോന്നരുത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഒരു ഡിസൈനിങ് ആണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് ബ്ലോക്ക് ത്രീ ഡ്രമറ്റൈസേഷൻസ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഡയലോഗ്സ് ആൻഡ് മോണലോഗ്സ് ഇമാജിനറി ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് റീഡബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് നാലില് പ്രിപ്പയറിംഗ് എ പ്രസ് കോപ്പി പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് ഫുഡ് നോട്ടിംഗ് ആൻഡ് റെഫറൻസ് ഇൻഡെക്സിംഗ് തുടങ്ങിയ ആ ഒരു മേഖലയിൽ ചുരുക്കത്തിൽ ഫണ്ടമെന്റൽസ് റൈറ്റിംഗിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആണ് അതിൽ മനോഹരമായി പറയുന്നത് ഈ എലക്റ്റീവ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഡി സി ഇ ടു അതില് ഒന്ന് ഫീച്ചർ റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഫീച്ചർ റൈറ്റിംഗില് റൈറ്റിംഗ് അബൌട്ട് വുമൻ ബുക്ക് റിവ്യൂസ് ട്രാവൽ റൈറ്റിംഗ് ഇന്റർവ്യൂസ് ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് ബ്ലോക്കിലാണ് നമുക്കത് വരുന്നത് പിന്നെ ഡി സി ഇ ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് ഡി സി ഇ ത്രീ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എന്നുള്ള അതും ഒരു എലക്റ്റീവ് ആണ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എന്നുള്ള ആ അതാണ് അതിന്റെ കോഴ്സ് ടൈറ്റിൽ കോഴ്സ് കോഡ് ഡി സി ഇ ത്രീ അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ബ്ലോക്ക് വണ്ണില് ബേസിക് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പ്ലോട്ട്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നറേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഫീൽഡിനെ പറ്റിയാണ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം ബ്ലോക്ക് ടു റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് തീംസ് ഫാൻറ്റസി കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം ഫാൻറ്റസി ആണല്ലോ ഫാൻറ്റസിയും ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് വാല്യൂസ് മൂല്യബോധം വളർത്തുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇല്ലസ്ട്രേഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ചിൽഡ്രന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് മാത്രമല്ല ബ്ലോക്ക് ത്രീ ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറീസ് അത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ചെറുപ്പക്കാർക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറീസ് ഇതിന്റെയൊക്കെ എഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം അതിനുള്ള ഒരു പരിശീലന കളരിയാണ് ആക്ച്വലി ഈ കോഴ്സ് അപ്പൊ സസ്പെൻസ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചോയ്സ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് അതിനേക്കാൾ രസം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെറും മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇഗ്നോ പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡി സി ഇ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ മീഡിയ എസ്പെഷ്യലി റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ നിങ്ങളുടെ ഈ തൊഴിലുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് റൈറ്റിംഗ് ഫോർ റേഡിയോ വൺ യൂണിറ്റ് റേഡിയോ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം എ സമ്മറി എസെൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് അഡാപ്റ്റിംഗ് ഫോർ റേഡിയോ ദ സ്പോക്കൺ വേൾഡ് റേഡിയോ ടോക്ക് ആൻഡ് പ്രൊഫൈൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ടി വി അതിൽ വൺ ടു എന്ന് രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ട് റേഡിയോയിലും വൺ ടു എന്ന രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടി വിക്കും വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ടെലിവിഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം എ സമ്മറി എസെൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക് അഡാപ്റ്റിംഗ് ഫോർ ടി വി പ്ലേസ് ആൻഡ് സീരിയൽസ് ദൻ ടി വി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ടി വി ആൻഡ് വീഡിയോ മാഗസിൻ ടി വി ഡോക്യുമെന്ററി ഇതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖല അതിന് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സിന് അത്യാവശ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ടി വി ഡോക്യുമെന്ററി റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ടെലിവിഷൻ എസ്പെഷ്യലി ടു ചിൽഡ്രൻ എറ്റ്സെട്ര പിന്നെ ഒന്നാണ് ഡി സി ഇ ഫൈവ് റൈറ്റിംഗ് പോയട്രി റൈറ്റിംഗ് പോയട്രിയില് തീം പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ ബ്ലോക്ക് ത്രീ ഇമാജിനറി ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ബ്ലോക്ക് ഫോർ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് റൈംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സോറി നോട്ട് റൈംസ് ബട്ട് റിഥം ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് റിഥം ഇങ്ങനെ ഈ നാല് എലക്റ്റീവിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം അത് ഒന്ന് നോക്കൂ അതിൽ ചൂസ് എനി ചൂസ് എനി ത്രീ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ചൂസ് എനി ത്രീ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഒരു കാരണവശാലും ഇപ്പൊ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ മീഡിയ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റുമായി നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണലുമായിട്ട് നേർ റിലേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് കമ്പൾസറി കോഴ്സ് ആണ് കോഴ്സ് സിക്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആറ് ക്രെഡിറ്റിനാണ് എത്ര ക്രെഡിറ്റാണ് അത് നാല് ക്രെഡിറ്റ് തന്നെയാണ് നാല് ക്രെഡിറ്റ് തന്നെയാണ് പ്രോജക്ട് തരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോജക്ട് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ പിന്നിൽ എന്തൊക്കെ വർക്ക് ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള വിശദീകരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം ഗൈഡിൽ കിട്ടും ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ അത് ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലാണ് ഉള്ളത് ഓഫീഷ്യൽ കോപ്പി അയച്ചു തരുന്നതിൽ വിരോധമൊന്നുമില്ല ബട്ട് ഐ തിങ്ക് വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ യു ജസ്റ്റ് എൻറോൾ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഇഗ്നോ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഐ എൽ അതിൽ പോയാൽ നേരെ ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻ എന്നുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷനിൽ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആയി അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറേണ്ടത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സുകൾ ഇതിന്റെ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അറിയാമോ ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പാസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ പറയൂട്ടോ ഇരുപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായി ഇംഗ്ലീഷിൽ അത്യാവശ്യ പരിജ്ഞാനമുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് ചേരാം എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞു രണ്ട് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം അഞ്ചു കൊല്ലം വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു ഇരുപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായി പ്ലസ് ടു ഇല്ല എങ്കിലും അവർക്ക് ഈ കോഴ്സ് അതിൻ്റെ നോക്കുമ്പോൾ എലിജിബിലിറ്റി ടെൻ പ്ലസ് ടു ഓർ എനി വൺ വിത്തൗട്ട് ടെൻ പ്ലസ് ടു ബട്ട് ഏജ് ഷുഡ് ബി ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ഓർ എബോ ഇരുപത് വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന നല്ല ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ആകെ കോഴ്സ് ഫീ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രോജക്റ്റിന് പ്ലാനിങ് പ്രോജക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ആറ് മാസമൊക്കെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പോകാൻ പോകേണ്ടി വരാം അത്രയും നല്ല ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതിനൊന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നമ്മളത് സ്വായത്തമാക്കുന്നു നല്ല ഒരു പ്രോ
എന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ് കേട്ടോ ഓൺലി ദ സജഷൻ അത് ഒരു വേറെ ഒരു ആംഗിളിലൊന്നും എടുത്തേക്കരുത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇഗ്നോയ്ക്ക് ഉണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആകെ മൂന്ന് കോഴ്സ് ആണ് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് പേപ്പർ മാത്രമേ അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ ആറ് മാസത്തെ കോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ലേണർ എൻറോൾ ഓർ സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ എനി കോളേജ് എനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാൻ ജോയിൻ ഇഗ്നോ ദിസ് സി എഫ് ഇ കോഴ്സ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ആ പരീക്ഷയിൽ ഒന്നും അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു കൊല്ലം ത്തിനുള്ളിൽ ആറ് മാസമോ രണ്ട് കൊല്ലമോ ഒന്ന് നോക്കൂ സി എഫ് പി എവിടെയാണ് അതിന്റെ മുന്നിൽ ഇൻഡക്ഷനിലെ കാണും ഐ മീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് സി എഫ് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് എടുത്തോളൂ പേജ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഈ ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് പ്രോസ്പെക്ടസ് മാറിയത് സി എഫ് പി അതിന് ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ് പറയുന്നത് സിക്സ് മന്ത് ടു ടു ഇയേഴ്സ് ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഐ തിങ്ക് വൺ ഇയർ അല്ല രണ്ട് കൊല്ലം വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആറ് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സത്യത്തിൽ കോഴ്സ് കഴിയുന്നു എങ്കിലും രണ്ട് കൊല്ലം മതി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി ടെൻ പ്ലസ് ടു തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓർ ഇറ്റ്സ് ഇക്വലന്റ് ഇക്വലന്റ് മീൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പോളിടെക്നിക്കിലേക്ക് പോകാം ആ പോളിടെക്നിക്ക് സത്യത്തിൽ ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അവർക്കും അത് ബാധകമാണ് ഐ ടി ഐ രണ്ട് കൊല്ലമാണ് അവർക്ക് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഐ ടി ഐ ചെയ്യും അവർക്കും അത് ബാധകമാണ് അതുപോലെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി അതിനെ പ്ലസ് ടു എന്നല്ല പറയുക വി എച്ച് എസ് സി എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നമുക്കതിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ സുഹൃത്തിനോട് എൻ്റെ ഒരു വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങളിപ്പോ ന്യൂ ജനറേഷൻ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇഗ്നോയിലെ ഈ കാര്യം ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ വേറെ ഒരു ആംഗിളിലല്ല പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്ന പണത്തിനേക്കാൾ മൂല്യമുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഇഗ്നോ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഡെലിവറി വളരെ നല്ല മെത്തേഡ് ആണ് എന്തായാലും പരിപൂരി ഈ ഒരു അന്വേഷണവുമായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻ ലിങ്കിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് സ്വയം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അത്ര വലിയ ഒരു നമുക്കൊന്നും ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈവൻ ദോ വിച്ച് വിൽ കം സൂൺ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം വരും ആ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് പോസ്റ്റലായിട്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റലിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് റീജിയണൽ സെന്റർ കൊച്ചിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വരും മുമ്പൊക്കെ ബുക്ക് ഞങ്ങൾ സ്റ്റഡി സെന്ററിലൂടെ തന്നെ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ഞങ്ങൾ അത് ഡെലിവറി ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അത് വേറൊരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് റീജിയണൽ സെന്റർ തന്നെ നേരിട്ട് പോസ്റ്റലിൽ അയക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടികളോടും കൂട്ടുകാരോടും ഒക്കെ പറയുക ഇക്കൊല്ലം നല്ല ഒരു അഡ്മിഷൻ ബൂസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഡി സി യിലും ഡി എഫ് പി ഡി എഫ് ഇ സോറി സി എഫ് ഇ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അത് വരട്ടെ എന്ന് ശുഭ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ സന്തോഷം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് താങ്ക് യു താങ്ക് യു